గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఈ ఫ్రైడే మార్నింగ్ లాభాలతో మురిసిపోతున్నాయి ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా గాంధీనగర్ నుంచి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది మేబీ ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది జపాన్ ఒకటే సెలవు తీసుకుంది ఈ మార్నింగ్ కల్చర్ డే ఏదో ఫేస్ హాలిడే ఉంది అక్కడ మిగతా మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా హ్యాంగ్సాంగ్ షాంఘై అలాగే తైవానీస్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది సో జియో పొలిటికల్ సంక్షోభం ప్రభావం ప్రస్తుతానికి మనకు సమసిపోయినట్లుగా ముగిసిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది బాండ్ ఈల్డ్స్ ముఖ్యంగా లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాభాలతో ముగియడానికి మరొక ప్రధాన కారణం ఆఫ్ కోర్స్ జెరోమ్ పావెల్ సుస్పష్టంగా కానీ దానితో సమానంగా బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చేసాయి సో మనకు జెరోమ్ పావెల్ ప్రకటనకు ముందు మనం చూసాం ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ వన్ సెవెన్ని టచ్ చేసిన అక్కడ నుంచి ఫోర్ త్రీ వన్ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ నైట్ డౌజోన్స్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీన్ అండ్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఏంటి ఏమన్నా సందేహమా ఓకే ఐ హర్డ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది పీసీఆర్ ఆడియో లేదు అన్నట్లుగా ఎనీవే అండ్ నిఫ్టీ మన నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూసాం మొన్న ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ దగ్గర నేను స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ నైన్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్కి వచ్చేసాయి అండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ మరీ ముఖ్యంగా నైంటీ సిక్స్ డాలర్స్ నుంచి ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్కి వచ్చాయి సో ఇదంతా కూడా మనకు ఒక రివర్సల్ ఫ్యాక్టర్ని సూచిస్తుంది బాండ్ ఈల్డ్స్ రివర్స్ అయ్యాయి క్రూడ్ ప్రైసెస్ రిట్రీట్ అయ్యాయి అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ కిందకు దిగి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఈక్విటీ మార్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి కలిసి వచ్చే అంశాలు సో మ్యాక్రో ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అనే ఒక భావన మార్కెట్స్లో మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అందువల్లనే మనకు మేబీ రాబోయే కొద్ది సెషన్ల పాటు మార్కెట్స్ బులిష్గానే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతోంది దే ఆర్ ఐదర్ ఇన్ లైన్ ఆర్ అబౌవ్ ఎస్టిమేట్స్ సో ఎక్కువ శాతం ఎక్కడో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అది ప్రతి సీజన్లోనూ జరిగేది సో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ స్వీట్ స్పాట్ అనడానికి ఎర్నింగ్స్ సీజన్ కూడా మనకు ఒక స్పష్టమైన సంకేతాన్ని ఇస్తుంది టాటా మోటార్స్ రిజల్ట్ చూసాం ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత గొప్ప నెంబర్స్ టాటా మోటార్స్ ప్రకటించింది సో ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ జేఎల్ఆర్ ఎబిట్ గైడెన్స్ని సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్కి పెంచింది జేఎల్ఆర్లో ఒక రిచర్ మిక్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్కి అమ్మకాలు చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి ఇది ఎవరు ఊహించలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ జేఎల్ఆర్ ఇంత స్ట్రాంగ్ టర్న్ అరౌండ్ అవుతుంది అని ఎవరు ఊహించలేదు దాంతో మనకు నెట్ లాస్లో ఉన్న పిక్చర్ కాస్త ఇప్పుడు ఏకంగా మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల ప్రాఫిట్లోకి వచ్చేసింది టాటా మోటార్స్ సో ఎర్నింగ్స్కి మార్కెట్స్ చాలా స్విఫ్ట్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న టాటా స్టీల్ చూసాం ఎర్నింగ్స్ డిసప్పాయింట్ చేయడంతో స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ ఇవాళ టాటా మోటార్స్ బహుశా ఒక స్టాక్ టు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిందే మనం తప్పదు అండ్ చూసాం జిందాల్ సా పైప్స్ నెట్వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఈవెన్ మన చిన్న కంపెనీ లైక్ క్యాప్స్టన్ ఇలాంటి కంపెనీలు ఇచ్చిన ఫలితాలకి మార్కెట్స్ చాలా చక్కగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇవాళ టాటా మోటార్స్లో కూడా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ ఎర్నింగ్స్ రెస్పాన్స్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం అఫ్కోర్స్ ఫెయిర్లీ వాల్యూడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొనొచ్చా టాటా మోటార్స్ని ఎవరైనా అడిగితే కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పీఈ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిపోయింది అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఎర్నింగ్స్ కోసం ఇక ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ మార్కెట్స్ ఎదురు చూస్తాయి టాటా మోటార్స్ లాంటి కంపెనీలో అండ్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ చూసాం అక్టోబర్ డిస్పర్సల్ సెవెన్ మంత్స్ హై దగ్గర వచ్చాయి ఇలా మనకు ఎక్కడ చూసినా ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అది కూడా పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ చక్కగా పెరిగాయి నిన్న కూడా మళ్ళీ మనం ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ కోటక్ ఇవి మాత్రమే వెనుకంజలో ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేబీ వచ్చే నెలలో డిసెంబర్లో అవి కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఇప్పుడు దే విల్ టేక్ ఏ క్యూ ఫ్రమ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని ఇంకా ఇక్కడే పాస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఎటువంటి కామెంటరీ ఇస్తారనే అంశం ఆధారంగా బహుశా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కూడా ఒక యాక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎన్బిఎఫ్సీలు పెరిగాయి రియల్ ఎస్టేట్
ఆ సంస్థకి కావాల్సింది ఇంకొకటి ఏదే ఉండదు ఎన్ఐఎమ్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎన్పిఎల్ ఒకటే ఏ ఆర్థిక సంస్థకైనా చాలా అతి ముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఇండియన్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ నుంచి చూస్తున్నాం ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ స్వీట్ స్పాట్ అది కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ అయినా ఎకానమీ అయినా క్రికెట్ మ్యాచ్ అయినా ఎక్కడైనా సరే వీ విల్ బీట్ ఎవ్రీబడి సో ఇక్కడ మనం ఒక గ్లోబల్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ ర్యాలీ కోసం మన మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ క్యూస్ కంటే కూడా ఎందుకంటే డొమెస్టిక్గా మనకు ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఈ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఏ రాజస్థాన్లోనో లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్లో మరొక చోట మనం బీజేపీకి ఓటమి ఎదురైతే దాన్ని మార్కెట్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి అది మనం గమనించాల్సిన అవసరం డొమెస్టిక్ క్యూస్ పరంగా బట్ అంతర్జాతీయ పరంగా ఈ వెస్ట్ ఏషియా సంక్షోభం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా మార్కెట్స్ పట్టించుకునే ఉద్దేశం కనపట్టడం లేదు అలాగే బాండ్ డీల్స్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక స్థిమితానికి వచ్చాయి స్థిరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి కాబట్టి క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ పరంగా చూస్తే నిన్న నేను ఇక్కడ చదివాను ట్రైలింగ్ పిఈ ఇప్పుడు నైన్టీన్ టైమ్స్ ఉంది క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ ముగిసే సమయానికి మేబీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ టైమ్స్కి వచ్చేస్తుంది అంటే వాల్యుయేషన్స్ చాలా చాలా అట్రాక్టివ్గా తయారవుతున్నాయి మళ్ళీ మనకి యావరేజ్ ట్వంటీ టూస్ చూసిన సమయం నుంచి నా ఎయిటీన్ టైమ్స్కి నిఫ్టీ పిఈ అనేది రావడం కనుక జరిగితే తప్పకుండా ఒక అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర మన మార్కెట్స్ ఉన్నాయని అందరూ భావిస్తారు ఇంక్లూడింగ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మరొక అతిపెద్ద ర్యాలీ మనం చూస్తాం అలాగే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా షార్ట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అవి కవరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఒక మంచి ర్యాలీ మనం చూడబోతున్నాం ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మనం చూసే పరిణామాలు కాబట్టి ఏమీ గాభరపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే అలా అని చెప్పేసి చాలా గంగోగా ఉండి హడావుడిగా పొజిషన్స్ తీసుకునే అవసరం కూడా లేదు లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు పొజిషనల్ ట్రేడర్స్కి చక్కగా నిన్నటి ట్రేడింగ్లో లాంగ్స్ క్యారీ చేసిన వాళ్ళకి ఇవాళ చక్కగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇంట్రాడేలో అంతగా రాలేదు అది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం ఓకే ప్రసాద్ గారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏమిటి ఎలా చూస్తున్నారు ఎర్నింగ్స్ని క్రికెట్ని కంపెనీ పరంగా వస్తుంది ప్రేక్షకుల రిజల్ట్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లైన్ విత్ యాంటిసిపేటెడ్ బయన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దాదాపు ఫ్రీడ్ అందరు కంపెనీ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన కంపెనీలు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంతా అని చూస్తే ఇప్పటి వరకు రెండు కోట్ల కోట్ల ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీ ఒక డిక్లేర్ చేస్తుంది సో మెజారిటీ వచ్చి ఇంకా కొన్ని రావాలనుకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లోనే కొద్దిగా టైం పడుతుంది అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వచ్చేస్తాయి వాటి ప్రాఫిట్లు కూడా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తే కూడా అంటే ఒక క్వార్టర్లో వచ్చిన పెర్ఫార్మెన్స్ తో ఇయర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే ఇయర్లీ ఈ క్వార్టర్ లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో ఊహించుకోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున ఇండస్ట్రీ లో ఎక్కువ మంది కొద్దిగా కన్సర్న్ ఉన్నా కొద్దిగా ఆశ ఉన్నా ఎక్కువ మంది ఇంటర్నల్ గా నవ్వుకుంటా స్మైలింగ్ ఫేస్ తో మాట్లాడుతున్నారు మనతో ఎక్కడ కనపడినా కూడా దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీలు అందరూ బాగా తెలివైనలా బాగా సంపాదించారు అని చూస్తే ఎక్కువ మందికి సంపాదించారు కనీసం చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో వాళ్ళకు ఒక యాభై కంపెనీలు ఉంటే అందులో కనీసం పదిన్నా కంపెనీ దాదాపుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాల లాభం సంపాదించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు దానికి కారణం ఏంటా నేను ఊరికే చిన్న స్టడీ చేసి చూశాను 2022 థౌజండ్ ట్వంటీ లో ఎవరైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఒక పది కంపెనీలు ఇరవై కంపెనీ ఇన్నన్నా కొని ఉంటే అందులో ఎంత పర్సంటేజ్ కంపెనీలు వన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగాయని చూస్తే నాకే నమ్మలేనంతగా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అంటే మనం పది కంపెనీలు ర్యాండమ్ కనుక ట్వంటీ టూ లో ఎప్పుడైనా కొనుక్కుని ఉంటే అందులో మూడు కంపెనీలు ఇరవై పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగాయి ఎప్పుడు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇరవై పర్సెంట్ మినిమం అంటే కొన్ని థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగి ఉండొచ్చు అందువల్ల ఇన్వెస్టర్ల మైండ్ లో ఎక్కువ మందికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద ఈక్విటీ మార్కెట్ మీద నమ్మకం పెరిగింది కాబట్టి రిటైల్ ఫ్లోస్ రాబోయే రోజుల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తగ్గుతాయంటే తగ్గవు తగ్గలేదు గ్యారంటీగా పెరుగుతాయి ఎప్పుడైతే రిటైల్ ఇన్ఫ్లోస్ పెరుగుతాయో ఇప్పుడే మీరు చెప్పినట్లుగా ఎఫ్ఐఎస్ అందరూ షాట్లు కొట్టి కూర్చున్నారు కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఎల్లుండో వచ్చే మంత్ అన్నా కవర్ చేయక తప్పనిసరి పరిస్థితి కాబట్టి కవర్ చేసుకున్న రోజున మార్కెట్ లో బ్రహ్మాండ 
మనం ఏదైనా ట్రేడింగ్ చేసేంత ముందులాగా దాచుకుందామంటే వీలు లేకుండా ఏఐఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని మీ లెక్క అంతా తీసి అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు చెప్పు అంటున్నారు సో తప్పించుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు అందరూ కట్టాల్సి వస్తుంది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఏడు లక్షలు కట్టాల్సి వచ్చింది పదిహేను లక్షలు కట్టాల్సి వచ్చింది ట్యాక్స్ అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే వానికి ఆరు రేట్లు వాళ్ళకి లాభం వచ్చినట్టు ఎందుకంటే పదిహేను పర్సెంటేజ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్స్ మాక్సిమం కాబట్టి కాకపోతే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు కెమికల్స్ పర్టికులర్ గా చూస్తే నాకు కొద్దిగా డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంది అందులో ఎక్కువ కంపెనీలు అంటే ఓన్లీ ట్వెల్వ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ స్టాక్స్ కొద్ది ప్రాఫిట్ పెంచుకున్నాయి ఓన్లీ ట్వెల్వ్ అందులో కూడా కొనడానికి యోగ్యం ఎన్నున్నాయని చూస్తే కెమికల్ సెక్టర్ మొత్తమే చూస్తే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వాటిలు ఓన్లీ మూడు స్టాక్ లో మాత్రమే కొద్దిగా కొనడానికి అర్హత ఉన్నట్టుగా ఉంది మిగిలిన ఏవీ లేవు ఆ కెమికల్స్ లాంటి ఒకటి రెండు వదిలితే మాత్రం మిగిలిన అన్ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా బ్యాంకులే కనుక చూస్తే ట్వంటీ నైన్ కంపెనీస్ అనౌన్స్ చేస్తే ఒక్క కంపెనీయే రిజర్వ్ వీక్గా డిక్లేర్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిట్ కంపెనీస్ బాగున్నాయి అంటే ఆల్ రౌండ్ బయాన్సీ ఇండస్ట్రీ బాగుంది ఎకానమీ బాగుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ బాగున్నప్పుడు బ్యాంకులకి ప్రాఫిట్ పెరుగుతాయి కానీ పెరుగుతా ఉన్నాయి అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనకు అంతకు ముందు మనం చెప్తానే వస్తున్నాం కావాల్సిన ఆరు నెలలుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు కొద్దిగా పుంజుకున్నట్టు కనపడుతుంది అందులో చూస్తే ప్రస్తుతం ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేయడానికి కొద్దిగా సమయం పడుతుంది కొద్దిగా లేట్ గా వస్తాయి అందులో వచ్చిన దానిలో చూస్తే నాకు ఆల్రెడీ రెండు కంపెనీలు బ్రహ్మాండంగా కనపడుతున్నాయి పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ ఒకటి మ్యాక్రోటెక్ ఒకటి రెండు కూడా రిజల్ట్స్ పరంగా చూస్తే మాత్రం రెండు బాగున్నట్టు కనపడుతుంది అలాగే హౌసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగుంటుందని మనం అందరూ చెప్తా ఉన్నాం అందరికీ తెలిసిందే బికాస్ హౌసింగ్ కనుక డెవలప్ చేస్తే ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో రికవర్ అవుతాయని గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు తెలుసు అలాగే అది పైగా లార్జ్ స్కేల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వస్తుంది అందులో దానికి రిలేటెడ్ గా సెరామిక్స్ చూస్తే మూడు స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే మూడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ అనివ్వండి సెరా అనివ్వండి కజారియా సెరామిక్స్ అనివ్వండి ఇవి మూడు కూడా ఇప్పుడైనా కొనుక్కోవచ్చు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ లో ప్రాఫిట్లు కొద్దిగా బాగున్న కంపెనీలు కాదు బాగాలేని కంపెనీలు కాదు ఏది కొన్నా దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ కంపెనీలు పెరిగితే ఇప్పుడు మనం ఇంత బయంట్ ఉన్న మార్కెట్ టైమ్ లో కొద్దిగా రిజల్ట్స్ బాగున్న కంపెనీ కొనుక్కుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ రావటం అనేది నా గొప్పతనము ఎవరో గొప్పతనం కాదు మీ కనుక మంచి కంపెనీ కొనుక్కుంటే మార్కెట్ లో ట్రెండ్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అతి ఆశ కాదు ఖచ్చితంగా నార్మల్ టెండెన్సీ కింద చెప్పొచ్చు అలాగే ఆటో యాన్సర్ లో చూస్తే కూడా ఎక్కువ కంపెనీలు మాత్రం ఓవర్ ప్రైస్ ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి మీరు ఇవాళ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పినట్లుగా గంగహో కింద ఏది పడితే కొనుక్కోవడం కాకుండా బాగున్నాయి కానీ అందులో మూడు కంపెనీలు మాత్రమే నా ప్రకారం ప్రస్తుతానికి వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో మంచి ఉన్నాయి అవి ఏంటని చూస్తే ఒకటి టీవీఎస్ హోల్డింగ్స్ పేరు మార్చుకుంది కాబట్టి మదర్ సన్ సుమి ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ ఈ మూడు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఆటో యాన్సర్ సెక్షన్ లో ఇండస్ట్రీ బాస్పెక్ట్స్ బాగున్నా కూడా ప్రైస్ మనకు అందుబాటులో ఉన్న కంపెనీలు ఈ మూడు కనపడుతున్నాయి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇటువంటి సమయంలో చెడి పిక్ చేయాల్సిన అవసరం మరీ ఎక్కువ రిసెర్చ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు కనుక కొనుక్కునే కంపెనీలు డైవర్సిఫై చేసి మంచి పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేయడానికి ఐదు సెక్టర్ లో కొనుక్కుంటే అందులో రెండు మూడు సెక్టర్లు గ్యారంటీగా బ్రహ్మాండంగా రిటర్న్స్ వస్తాయి ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి లాభాలు పెరుగుతున్న కంపెనీలు కొనండి కానీ రేట్లు తక్కువ కంపెనీలు మాత్రం కొనే ప్రయత్నం చేయకండి లాభాలు పెరుగుతూ మంచి ఇండస్ట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ సెక్టర్ లో కొనాలంటే రిస్క్ ఎక్కువ అలాంటి కంపెనీ సెక్టర్ లో కాకుండా మిగిలిన సెక్టర్ లో కొనుక్కుంటే మాత్రం నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మా అందరి సలహాలు అవసరం లేకుండా మీ అందరూ మీరే సంపాదించుకోవచ్చు యూ కెన్ కీప్ స్మైలింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ లో ఓకే సో అది ఆటో యాన్సలరీస్ బట్ దర్ ఆర్ ఆల్సో డిఫెన్స్ యాన్సలరీస్ ఆ సెక్టర్ కూడా చాలా అంటే మనం డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఎంత బాగా పెరిగాయి చూసాం దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న యాన్సలరీ స్టాక్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి మనం అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఎనీవే ఈజ్ గోయింగ్ విత్ గ్రేట్ గన్స్ మనం ఎలాంటి రిజల్ట్లో చూసాం అది అలాగే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇటువంటి సెక్టర్స్లో మనకు చక్కటి ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్లో తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ రెలిగేర్ గుజరాత్ గ్యాస్ అలాగే కల్పతరు పవర్ ఐఈఎక్స్ రత్నమణి మెటల్స్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్స్ ఇవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ప్రతాప్ స్నాక్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్
సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ ఐ థింక్ నా నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో దానిపైన ఇవాళ క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి మన నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది బట్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే ఫోర్ డే హై ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ త్రీ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ బ్రేక్అట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం సో ప్రాబ్లీ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లో లో కొన్న వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ అని కూడా చెప్తాం నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లోనే మార్కెట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒకవేళ వచ్చింది అనుకుంటే కనుక సో ప్రాబ్లీ మనకు చూస్తే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో రిట్రేస్మెంట్ పరంగా మనం చూసినా కూడా ట్వంటీ ట్రిపుల్ టూ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ దాకా రావటం చూసాం సో అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వేసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ కూడా ఉంది సో ఈ కోవ్లో వీఆర్ నాట్ దట్ బుల్లిష్ ఇక్కడ నుంచి బట్ డెఫినెట్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజ్ అవుతే స్టాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన అక్కడ వరకు వీ వుడ్ అడ్వైజ్ టు బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది చెప్తాను అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా ప్రూవ్ చేయాలి దాని స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎందుకంటే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ టూ సెవెంటీ వన్ దాకా హై వెళ్ళటం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ హైయర్ హై ఫార్మేషన్ కూడా ఆల్రెడీ జరిగింది లాస్ట్ వీక్ లో కూడా ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏదైతే థర్టీ ఫస్ట్ రోజు హై ఉందో ప్రాబ్లీ దాని పైన క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆ ర్యాలీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే అక్కడ నుంచి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టైమ్ లో అవాయిడ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం లాంగ్ పొజిషన్స్ అండ్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం నేను చూస్తే అగైన్ ఓల్డ్ గైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిట్లేస్మెంట్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ అవటం చేసాం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేసాయి సో మనకు చూస్తే కనుక నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో ఆర్ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక ఆర్ఈసి గానీ పిఎఫ్సి గానీ బిహెచ్ఎల్ గేల్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఎన్ఎండిసి సో టు నేమ్ ఫ్యూ ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ హవ్ డన్ గుడ్ అండ్ హై బీటర్ స్టాక్స్ లో దిర్ వాస్ సమ్ గుడ్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రైస్ మూవ్స్ కూడా సో ఐడియా ల్యాండ్ స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ డెల్టా కూడా నిన్న మంచి వాల్యూమ్స్ తోటి ప్రైస్ బ్రేక్ అవటం చూసాం సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ స్టాక్ ఒకవేళ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ సెవెంటీ వస్తే కనుక మేబీ ఎగ్జిట్ కే ఈ టైమ్ లో ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ విత్ బ్యాడ్ న్యూస్ కిందకు వచ్చింది కాబట్టి పుల్ బ్యాక్ కూడా అంత రాకపోవచ్చు అండ్ ఎవ్రీ రైజ్ లో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ గుడ్ సెల్లర్స్ సో ఎవరైతే తక్కువ లాసెస్ బుక్ చేసుకుంటారో లేదంటే కనుక ట్రైలింగ్ స్టాక్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఈ స్టాక్ లో బట్ ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే ఈ స్టేజ్ లో ఎంటర్ అవటం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆఫ్ కోర్స్ అప్ సైడ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్నప్పటికీ ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ తో అగైన్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్ డౌన్ సైడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఆల్ మిక్స్డ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నేను ఏవైతే పైకి వెళ్ళావు ఇట్స్ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ టాటా స్టీల్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంఎండ్ఎం ఆటోస్ అండ్ ఐటీ కొంచెం దోహదపడినా కూడా అదర్వైజ్ బ్రిటానియా ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లో అదొకటే స్ట్రాంగ్ గా నేను ట్రేడ్ అవుతాను చేసాం ఈ రోజు రిజల్ట్ ఉంది ఆ స్టాక్ ది ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వాచ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ నేను ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కొద్ది వీక్ అవటం చూసాం సో టాప్ నుంచి చూస్తే కనుక ఒక త్రీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ హీరో మోటార్స్ ఓఎన్జిసి బజాజ్ ఆటో కొద్ది ఇండెక్స్ ట్రాక్ చేశాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ బ్యాంక్ ఏయు స్మాల్ బ్యాంక్ తప్ప అన్ని కూడా స్వల్ప లాభాలతో ట్రేడ్ అవటం చూస్తాం ఇక క్యాష్ మార్కెట్ లో రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు సో స్టాక్స్ ఏవైతే మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయో వాటిల్లో దెర్ ఈస్ సమ్ అప్ మో అండ్ స్టాక్స్ లైక్ సలోరా గానీ సిగ్నిటీ ఇవన్నీ కూడా రేమౌండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఒక మంచి సపోర్ట్ అని టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడ నుంచి కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం అప్ సైడ్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఎక్కడైతే కొద్ది వీక్ ఉన్నాయో మోతీలాల్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ లాంటి స్టాక్స్ లో ప్రాబ్లీ కొద్ది సెల్లింగ్ రావట
అడిగితే నేను ఇంకా చూడలేదని చెప్పడం జరిగింది సో సబ్స్క్రైబ్ టు ఈఎస్ఏఎఫ్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్స్ బాగున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ సిక్స్ వంద పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ నిన్నటి లాభాలకు కొనసాగింపుగా కాకపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ అలాగే రిజల్ట్ రియాక్షన్గా రకరకాల లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి మరికొద్దిసేపట్లో స్పష్టం అవుతుంది ఈలోగా కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు వేణు అండి హైదరాబాద్ నుంచి అరేండి వేణు ఏషియన్ పెయింట్స్ పిడిలైట్ ఐ టెన్ నెస్లే ఇవన్నీ కూడా హై మోడ్స్ తో ఫ్రీ క్యాష్ లో జనరేట్ చేసుకుంటూ ఇయర్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ జనరేట్ చేసే కంపెనీ సార్ ఈ లిస్ట్ లోకి హావెల్స్ అబౌట్ ఇండియా ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చా హావెల్స్ అబౌట్ ఇండియా కూడా ఈ లిస్ట్ లో యాడ్ అయ్యే అర్హత ఉందా ఈ కంపెనీలకి ఇవి ప్రస్తుతానికి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి హావెల్స్ అండ్ అబౌట్ ఇండియా కాకపోతే కెన్ దే బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ పిడి లైట్ టైటన్ అండ్ నెస్లే ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు ఆయన చెప్పిన పిడి లైట్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఆయన చెప్పిన మాట కూడా కరెక్ట్ అండి అయితే దాంతో పాటు ఆయన మర్చిపోయింది అంటే హావెల్స్ కూడా అందులో ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసుకోవడం కాదు అది ఎప్పటి నుంచి చూసాక ఓన్లీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తుంటే మాత్రం పెద్దగా పెర్ఫార్మెన్స్ లేదు కానీ అంతకు ముందు నుంచి కానీ చూస్తే ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అది హ్యావెల్స్ మనకు కంగారు పడక్కర్లేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో స్టార్ట్ అయినవి మాత్రమే కొద్దిగా రిటర్న్ తక్కువ ఉంది అదర్వైజ్ ఎక్సెప్ట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో వచ్చినప్పుడు అదర్వైజ్ ఎప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అవ్వదాకగా థర్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇచ్చిన రిటర్న్స్ ఉన్నాయి సో హ్యావెల్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ విడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ అందులో డౌట్ ఉంది ఇంకో కంపెనీ కూడా అడిగారండి ఆయన హ్యావెల్స్ అబౌట్ అబౌట్ కదా ఒక నిమిషం అది కూడా ఇప్పుడే చెప్తాను యా కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కనుక మనం టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది స్టాక్ ప్రైస్ కూడా టెన్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ కనిపిస్తుంది ఆర్ఓఈ అని మీరు ఏవైతే ఏషియన్ పెయింట్స్ వాటి గురించి అడిగారో ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి అబౌట్ ఇండియా కూడా తప్పకుండా అబౌట్ ఇండియా కూడా అండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి డేటా టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి డేటా ఉన్న దగ్గర అప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాకా ఏ సంవత్సరంలో కనుక్కున్నా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రేట్ నిచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే మనం డబ్బు దాదాపుగా ఆరు వందల రెట్లు అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో అంత బ్రహ్మాండంగా రెట్లు తెచ్చిన కంపెనీ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కోవిడ్ టైంలో మాత్రం కొద్దిగా అప్పుడు చూసుకుంటే తక్కువ వచ్చి సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ అగైన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది ఐ థింక్ ఈయన చాలా రేర్ గా ఉండే ఇన్వెస్టర్ లో ఒక ఆయన ఇంత బ్రహ్మాండంగా సెలెక్ట్ చేశారంటే హీ స్టడీడ్ వెరీ వెల్ ఐ థింక్ ఆయన ఆపడం కష్టం గ్యారంటీగా ఆయన చేసి ఆయన కనుక్కున్నది కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన కంపెనీలు మంచివి ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు నిద్రపోవచ్చు సో మీ ఎస్ఐపి జర్నీని మీరు కొనసాగించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్న స్టాక్స్ అన్నిటి ఆధారంగా నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ని గత కొంతకాలంగా చూస్తున్న వాళ్ళకి మా అవసరం లేదు అసలు మళ్ళీ ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే వాళ్ళకి కావాల్సి కావాల్సి ఉంటుందేమో మా అవసరం మీకు లేదు అసలు యూ యూ హ్యావ్ బికమ్ మాస్టర్స్ నవ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ పిహెచ్డీస్ మాకు ఇంకా పిహెచ్డీలు ఉన్నాయి లేదో తెలియదు కానీ సో అప్పుడప్పుడు ప్రసాద్ గారు మీరు టీవీ మీరు టీవీ ఛానల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పొచ్చు మేము అందరం బతికేది ఈ బిజినెస్ లో నేను మేము అక్కడ చేస్తే మాకు అవసరం లేదు ఓకే మీరు మీరు బిజినెస్ కోసం చూస్తున్నారు నేను మా వ్యూవర్స్ క్షేమం కావాలి బిజినెస్ కూడా చూస్తామండి యా బిజినెస్ కూడా చూస్తాం మీరు కూడా వ్యూవర్స్ క్షేమం క్షేమం కోరుకునే వాళ్ళ ప్రథములు బట్ నా అప్పుడప్పుడు అదే చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు కుటుంబరావు రావడం లేదు లేకపోతే వసంత నువ్వు రావడం లేదు ఒక వారం ఇలా ఎవరన్నా అడిగినప్పుడు మా అవసరం మీకు లేదు స్వామి ఇంకా మీకు ఒక మార్గం వేసాం ఒక బాట వేసాం ఆ బాటలో మీరు జస్ట్ అలాగా గతంలో మేము చెప్పిన పాఠాల ఆధారంగా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తే చాలు ఇంకా మీ ప్రయాణానికి తిరుగులేదు ఇందాక ప్ర ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా అప్రతిహతంగా మీ ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది విషింగ్ యూ ఆల్ ముందుగానే దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా పేరు కృష్ణ కర్నూ
<laughs> good, good. This is what we need. Chusara Mahala Anandu Tandu in Chess on the Maku. Prasadir, an observation correct enough. అంటే ఒక రకంగా కరెక్ట్ ఒక రకంగా కాదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే యూజువల్ గా ఇలా చేసేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ పీజీ రేషియో చూడటం పీ రేషియో అనేది ఏమో సింపుల్ గా ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ చేస్తారు కాబట్టి తేలిగ్గా ఉంటుంది బిర్లా కార్ప్ పీ 400 ఉంది బిర్లా కార్ప్ ఆయన అడిగిన ఒక స్టాక్ చూస్తున్నా నేను అదే నా 250 పీ రేషియో ని పని అదిలు పెట్టను పని ఒకవేళ అది అపన పీజీ అనుకున్నా అంటే పీజీ నెగటివ్ ఉంటుంది మన లెక్క ప్రకారం కరెక్ట్ -18 మన లెక్క మన లెక్కే గొప్ప అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కన ఒక్కొక్క రకాన్ని ఫాలో అవుతాను నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉండే గ్రోత్ చూసి పీజీ రేషియో లెక్కేస్తాను అంటే ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్రూవ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ యాక్చువల్ గా పీజీ లెక్కేసేది అందరూ మీరు చూసే సైట్ లో ఫార్వర్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత గ్రోత్ ఉంటుందో చూసి దాని ప్రకారం డిస్కౌంట్ చేస్తారు అందుకని వాళ్ళు తప్పు మీరేమో ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తూ ఉంటారు అంటే నేను త్రీ ఇయర్స్ వస్తున్నాను సో నా లెక్క ప్రకారం బిర్లా కార్పొరేషన్ ఇస్ అ డేంజరస్ కంపెనీ జియో ఫైనాన్షియల్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ హోల్డింగ్ అందులో డౌట్ లేదు పైగా ఒకే సెక్టర్ లోంచి అనే కంపెనీలు పెట్టుకోకూడదండి ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కి బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కి ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ బ్లీక్ బాగాలేదని చెప్పండి కాకపోతే సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ తర్వాత మాత్రం ఇంత బ్రహ్మాండ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉండవు ఆల్రెడీ రేట్లు పెరిగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు విరగబడి కొనుక్కోవటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు ఈ మూడింటిలో ఒక కంపెనీ కొనుక్కుంటాం బెటరు నా లెక్క ప్రకారం జియో ఫైనాన్షియల్ విల్ డూ వెల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ న్యూ ఎంట్రెంట్ వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్పీఎస్ కాబట్టి జియో ఫైనాన్షియల్ లుక్స్ బెటర్ బట్ నాట్ విల్ లాక్ ఆఫ్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ బేసికలీ హోల్డింగ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీ కాబట్టి హోల్డింగ్ కంపెనీలకు ఎప్పుడు చాలా డిస్కౌంట్ నడుస్తూ ఉంటుంది అందులో ఉన్న అండర్లైయింగ్ కంపెనీ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నా కూడా ఇవి అంతగా పెర్ఫామ్ చేయవు డివిడెండ్ వస్తూ ఉంటుంది అటువంటి అంశాల కోసం వెళ్లాల్సిందే తప్ప క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ విల్ నాట్ బి దట్ హై ఆఫ్ కోర్స్ డబల్ అయిపోయింది అమ్మరు కదండి అన్ని తెల లాభాలు వస్తాయి అమ్మరు కదా కరెక్ట్ బట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నుంచి డబల్ అయిపోయింది స్టాక్ ఇది కూడా లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ సో దట్ వే ఇది కూడా కొంతవరకు ఎలిజిబుల్ బట్ బిర్లా కార్ప్ టోటల్గా టోటల్గా అవాయిడ్ చేసేయండి మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నమస్తే అండి నా పేరు ఈశ్వర్ హైదరాబాద్ నుంచి అరే ఈశ్వర్ అడుగుతున్నారు ఏమి దీని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఎనివే రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఎలా ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అండి ఈ రెండు కూడా సో బజాజ్ ఫిన్సర్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే కనుక దీని రేంజ్ డౌన్ సైడ్ క్యాన్ బి అరౌండ్ థర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ అప్ సైడ్ ఈజ్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సో ఈ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయితేనే ఐ థింక్ దాని తర్వాతే బ్రేక్అౌట్ చార్ట్స్ గా చూస్తాం అండ్ లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి దీని డేటా చూస్తే నైన్టీన్ థర్టీ వాజ్ ద హై అండ్ లో వాస్ థౌజండ్ సో ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దీనిలో మూవ్ అవుతుంది సో ప్రాబ్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇఫ్ ఈస్ హ్యాపీ విత్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే టు హోల్డ్ బట్ అదర్వైజ్ వీటిలో ట్రేడ్ చేయగలిగితే కనుక దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ అలా వచ్చినప్పుడు ఈ స్టాక్ ఒకసారి అమ్మి అగైన్ థర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లో ఉంటే కనుక యావరేజ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పర్టీస్ లేకపోతే ఈ జస్ట్ కెన్ హోల్డ్ ఈవెన్ బజాజ్ ఫిన్సర్ కూడా ప్రా బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఎయిట్ థౌసండ్ వాజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో దాని తర్వాత ఇట్ కేమ్ టు లో ఆఫ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా లో రావటం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ మంత్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ టూ కూడా బ్రీచ్ అయింది బట్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇట్ కెన్ బి హోల్డ్ అండ్ హోల్డెడ్ అండి ఫైవ్ ఇయర్ వ్యూ తోటి బట్ డిప్స్ లో అగైన్ యావరేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అరౌండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అలా వస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ని యావరేజ్ చేయాలి ఒక మాట వస్తుంది కదా ఇందులో ఈ రెండు ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తానన్నమాట చాలా లాడబుల్ రెండు కూడా పీజీ రేషియో కూడా ఒకసారి చూస్తే కనుక త్రీ ఇయర్స్ రేషియో ప్రకారం చూస్తే బజాజ్ ఫిన్సర్ అయితే పాయింట్ వన్ త్రీ వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అని చెప్తా ఉంటాం పీజీ రేషియో సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ గుడ్ షార్ట్
సెన్సెక్స్ కూడా సేమ్ పర్సంటేజ్ మూడు వందల యాభై ఐదు మూడు వందల తొంభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఎప్పటిలాగానే కొంచెం మరికొంత స్వల్పంగా మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ల లాభం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఉంది పద్దెనిమిది వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే రెండు వందల ఇరవై రెండు స్టాక్స్ నష్టాలతో మొదలుపెట్టాయి ఇవాళ ప్రయాణాన్ని టాటా మోటార్స్ ఈజ్ అప్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం టాటా మోటార్స్లో అన్ని బ్రోకింగ్ చాలా బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా టార్గెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాయి టాటా మోటార్స్కి ఎంఎండ్ఎం ఈజ్ అప్ హీరో మోటో కార్ ఆటో కంపెనీస్ అన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఇన్ఫోసిస్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఎలాంటి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది టైటన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఆటో ఇవి మనకు లార్జ్ క్యాప్స్లో నిఫ్టీలో గెయినర్స్గా కనిపిస్తున్నాయి టైటన్ ఇవాళ రిజల్ట్ ఉంది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐషన్ మోటార్స్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది ఎన్టీపీసీ ఓఎన్జీసీ వీటిల్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇటువంటివన్నీ పాజిటివ్గా ప్రారంభం కావడం అనేది చూస్తున్నాం మనం సో రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ త్రీ ఏదైతే ఫోర్ డే హై ఉందో దానిపైన ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ అవుతుంది వచ్చింది గారు ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూడాలి ఒకవేళ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఫిఫ్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయితే కనుక ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ అట్రాక్ట్ ఏ బాయ్ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ అబౌట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ రోజు నైన్టీన్ టూ థర్టీ త్రీ పైన క్లోజ్ అయితే కనుక ఇంకో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా అప్మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అంతకు మించి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో దేర్ ఆర్ నో నాట్ మచ్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ ఇప్పుడే ఆల్రెడీ జరిగిపోవడం చూస్తున్నాం సో నిఫ్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టోన్ ఈ టైమ్ లో అనిపిస్తుంది బికాస్ నైన్టీన్ వన్ ఎయిటీ అలా వచ్చిందంటే కనుక సిక్స్టీ పాయింట్స్ రిస్క్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిపార్ట్ ఓకే రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ పాజిటివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి తిలక నగర్ ఇండస్ట్రీస్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్స్ రత్నమణి మెటల్స్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ అలాగే జిందాల్ సాలో రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఇంకా పాజిటివ్ పాజిటివిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది కార్బ్రానమ్ యూనివర్సల్ ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో అబౌట్ ఇండియా ఇప్పుడే ఎవరు అడిగారు అండ్ టాప్ లూజర్స్ క్లీన్ సైన్స్ షీలా ఫోమ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ సఫైర్ ఫుడ్స్ అసాహి ఇండియా ఎపిగ్రల్ కేఎస్బి పంప్స్ పెర్జర్ పెయింట్స్ కెంప్లాస్ అన్మార్ హిటాచీ ఎనర్జీ రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటివి కొంత నెగిటివ్ ఓపెన్ అయ్యి జొమాటో ఈజ్ అప్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నిన్న మార్నింగ్ అనుకున్నాం మనం న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్లో కొంత ర్యాలీ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ది యుఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ వీటన్నిటి నేపథ్యంలో అదాని పవర్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అండ్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే అండ్ క్యాప్స్టన్ ఈ స్టాక్ వరుసగా సర్క్యూట్లు వేస్తూ వెళ్తుంది గత రెండు రోజులుగా ఇవాళ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఇంకా మెయిల్స్ చూద్దాం ఇవాళ మనకు ఈ సమయంలో అందిన మెయిల్స్లో కొన్నిటికి మున్న స్వామి హిసార్ హర్యానా నుంచి లెమన్ ట్రీ ఉన్నాయట తొంభై ఎనిమిది రూపాయల్లో అలాగే ఎన్సీసీ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఉన్నాయి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రోజు మాట్లాడుతున్నామండి మనం కొత్తగా చెప్పగలిగింది ఏం లేదు ఇందులో లెమన్ ట్రీ పరిస్థితి ఏంటి ప్రసాద్ గారు లెమన్ ట్రీ వెరీ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి ఏమాత్రం కంగారు పడాల్సిన విషయమే లేదు ఈజీగా ఆయనకి హండ్రెడ్ కానీ ఇప్పుడు ఉంది మినిమం హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది గ్యారంటీగా నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లోపల నెలకు ప్రకారం సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ రెండోది ఆయన అడిగింది మనం ఒకటేమో కంపెనీ మీరు ఎట్లా పోద్దు అండి ఎడిఎఫ్సి వస్తున్న రోజు మాట్లాడుకున్నా అవసరంలేదు ఎన్సిసి అడిగారు ఎన్సిసి ఏమో ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదండి కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఇండస్ట్రీస్ కి రిజల్ట్స్ అక్కడ కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం అంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే మార్కెట్ కూడా మూడ్ బాగుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు గోప్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బేస్డ్ ఆన్ జూన్ రిజల్ట్స్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ బాగుంటాయి కాబట్టి దట్ ఆల్సో హోల్డ్ ఫార్మస్ డోంట్ సెల్ అన్నెసరీగా ఎర్లీగా అనేకండి కిరణ్ అడుగుతున్నారు ఆయన సెయిల్ కొన్నారు నష్టంలో ఉన్నారు క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్ నష్టంలోనూ ఉన్నారు రెండు కర్ష వర్స్ కూడా నష్టంలో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు సెయిల్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్ స్టాక్స్ లో ఇది వీకెస్ట్ స్టాక్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇది వన్ నాట్ త్రీ నుంచి ఆల్రెడీ ఎయిటీ దాకా పర్సన్ చూసాం అఫ్ కోర్స్ అరౌండ్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయ
కెమికల్ సెక్టర్ ఒక్కటే ఉన్న వాటన్నిటిలో కూడా వీక్ గా కనపడుతుంది ఓన్లీ త్రీ స్టాక్స్ వర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్జీ మిగతా పద్దెనిమిది కంపెనీలు యూస్లెస్ లాగానే కనపడుతున్నాయని చెప్పాను అందుకని కెమికల్ సెక్టర్ లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ ఇది కొద్దిగా గొప్ప ఎసెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మార్జిన్స్ పెరగడం మొదలైన కంపెనీ కాబట్టి దీన్ని ఉంచుకోవచ్చు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ బాగాలేకపోతే అమ్మాలి కానీ యాజ్ ఇట్ గా జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ వన్ థర్టీ నైన్ ఉంది ఈ షుడ్ హోల్డ్ అండ్ పర్సెంట్ శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కుంటారట డిమాండ్ ఫర్ ప్రీమియం కార్స్ పెరుగుతోంది కాబట్టి యా మంచి ఆలోచన కానీ టెక్నికల్గా చాలా వీక్గా కనిపిస్తుందండి కౌంటర్ రవీంద్ర గారు ఎక్కడ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ అంటే ప్రాబ్లీ స్టాక్ ప్రస్తుతం అయితే రికవరీ అయితే అయిపోయిందండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద రికవరీ ఏదైతే జరగాల్సింది అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ దాకా ర్యాలీ అవుతుంది చూసాం సో సిక్స్ ఎయిటీ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది సో ఆయన ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుంటా అంటే ఎస్ అని చెప్తాం అప్ టు సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాను అండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద కంపల్సరీ స్టాక్ లాస్ అండ్ మేబీ దాని తర్వాత ఒకవేళ ఆయనకి ప్రాఫిట్ లో రన్ అవుతుంటే షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ విత్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ యా సో ఇంకా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ తర్వాత మెయిల్ కార్తిక్ అడుగుతున్నారు ఆయన బిఈఎల్ సిజీ పవర్ క్యాప్స్టన్ కరెంట్ ప్రైస్ లో కొనొచ్చా క్యాప్స్టన్ బాగా పెరిగిందండి కొంచెం తగ్గనే ఉండి తగ్గినప్పుడు తీసుకోవచ్చు ప్రసాద్ గారు బిఎల్ సిజీ పవర్ కొనొచ్చా రెండు కొనుక్కోవచ్చు అండి సిజీ పవర్ ఈజ్ మై హాట్ ఫేవరెట్ ఒక రకంగా పవర్ సెక్టర్ లో ఉన్నట్లు బిఎల్ ఆల్సో ఈజ్ బీయింగ్ వెరీ గుడ్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎయిట్ క్వార్టర్స్ లో నుంచి చూస్తే కూడా ట్రైనింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ బేసిస్ లో చూసినా కూడా హైయెస్ట్ ఎవర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ హైయెస్ట్ ఎవర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ హైయెస్ట్ ఎవర్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అన్ని మంచివే సేల్స్ కూడా హైయెస్ట్ సో బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ లో ఉంది నా లెక్క ప్రకారం వన్ సెవెంటీ ఈజ్ ఈజీలీ రీచబుల్ అంత చాలు అనుకుంటే అంటే యూజువల్ గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఏ కంపెనీ కొనుక్కోవాలి అంటే థర్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ లేకపోతే కొనుక్కోవచ్చు చెప్తాం ఇలా ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పి కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఫేర్ ప్రైస్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక కొనుక్కోమని చెప్తాం రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ ఫర్ అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ చెప్పి అనుకుంటే ఈ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ బై బి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఉన్నాయి ఏడు వందల తొంభై నాలుగులో రవిశంకర్ దగ్గర ఈయన అట్లాంటా నుంచి రాస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎనభై ఎనిమిది శాతం నష్టంలో ఉన్నారు సిక్లికల్ ఇండస్ట్రీ టాటా స్టీల్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని ముందే అమ్మేసుకోవటం మంచిదా రవీంద్ర గారు బిఫోర్ దిస్టనింగ్ ఏ విధంగా ఉంది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ వచ్చే సో షుడ్ ఐ సెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని రాస్తే రాలేదేమో అనుకున్నాను జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇలా ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఒక కంపెనీ పోయిందంటే టాటా స్టీల్ కి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చింది అని దాన్ని బట్టి అన్ని స్టీల్ కి ఎంత కట్టకూడదు జేఎస్డబ్ల్యూ ఈస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇది అమ్మటం అనేది వచ్చే లాభం పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది సో హోల్డ్ చేయండి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఏమి అమ్మాల్సిన అవసరం లేదట ఓకే కార్యక్రమాన్ని ముగించాల్సిన సమయం అండ్ సండే క్రాంతి గారు హైదరా మన వైజాగ్ వస్తున్నారు సో ఆయన అక్కడ కలిసి మీ పోర్ట్ఫోలియోల్ని మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి ఎటువంటి మంచి ఉంది ఎటువంటి చెడు ఉంది దాన్ని ఆయన విశ్లేషించి చక్కగా సలహాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు మీ సందేహాలకు నివృత్తి చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేసిన నెంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ కన్సల్ట్ హిమ్ కాంటాక్ట్ హిమ్ ఫర్ ఎ వన్ టు వన్ ఆపర్చునిటీ ఇక పీఐటి మార్కెట్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్